Libro de Génesis, capítulo 50. Compartimos ahora el último capítulo del Libro de Génesis. Capítulo 50, comenzando en el versículo primero. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron cuarenta días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios setenta días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, Mi padre me hizo jurar, diciendo, He aquí que voy a morir, en el sepulcro que cabé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo, Ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre, solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por siete días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, «Llanto grande es este de los egipcios». Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto él y sus hermanos, y todos los que subieron con él, a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, Quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, Así diréis a José, Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos, y se postraron delante de él, y dijeron, Henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José ciento diez años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de ciento diez años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd 
en Egipto. 